Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh chuyện nhà hiền GB cuộc sống Nhật Thì hôm nay mình sẽ chiên gyoza còn dư của ngày hôm qua Lại và ăn trưa nha mọi người Đây, dầu là hiện tại là hiện để hơi bị nhiều dầu này Thành ra là hiện sẽ đỏ bớt dầu đi Sau đó là hiện sẽ sắp gyoza và chiên lại giống như ngày hôm qua mình đã chiên Giống như cái video mà chiên gyoza đó hả Thì hiện tại là cái video mà làm gyoza này á, là hiện chưa có làm xong Để khi nào hiện làm xong rồi hiện sẽ post lên lên cho mọi người cùng tham khảo nha Thì mình sẽ sắp gyoza theo ý của mình hết nó Mình sắp sao cũng được hết á Xong rồi mình chiên nó lên Xong một xíu nữa thì tí nữa mình sẽ cho vào trong này một miếng nước Một miếng thôi nha mọi người Sau đó là mình sẽ đậy này nó chảo lời Thì giống như là mình 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 vừa chiên vừa hấp hấp nó vậy đó mọi người đó, sau khi mà khoảng tầm 2 phút thì bánh nó sẽ trong lại và mình sẽ cho thêm một tí dầu nữa để mà nó nó gọi là nó đừng có bị dính với cái chảo của mình á Bản thân Hiền á, thì Hiền thích ăn giòn xung quanh mọi cái luôn Thành ra là Hiền sẽ lật lại và chiên luôn cái phần 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 một cái lớp bánh xung quanh luôn Còn mọi người có thể là chỉ có chiên cái phần đáy dưới nhà giống như vậy là được rồi nè Đó, thì Hiền, Hiền để về và Hiền sẽ, nọ, Hiền sẽ đậy nắp lại và hầm thêm một chút xíu nữa sau khi mà bánh chín thì mấy bạn sẽ bỏ bánh ra trong dĩa ha thì thường đây mình đang lõ ra dĩa và chín rồi đó nha thì dĩa gyoza của mình là như thế này nha thì mình sẽ ăn chung với lại là nước sốt của gyoza và chiên của nó là như thế này rồi chúng ta nhập tiệc thôi nào u uh u -uh. Hi, xin mời mọi người ăn cơm trưa với Hiền nha Quay không có thấy đồ ăn được Tại vì cái bàn nó hơi cao quá Thì nếu mà quay quay đủ dính đồ ăn thì Hiền không có dính Hiền Thật ra là đây là đồ ăn Hôm nay là mình sẽ là ăn gyoza à, Với lại là có thêm một chén canh nữa nha mọi người Bình thường đó, Hiền ăn Hiền ở nhà một mình thì Hiền ăn đơn giản như vậy thôi Còn chừng nào mà buổi tối về có hôm xã về thì còn món này món kia nữa Rồi mọi người ăn mời mọi người ăn cơm nha Itadakimasu Ừ. mình làm mình ăn hồi xưa mình cũng không biết nấu đâu mọi người tại vì á hồi 15 16 tuổi á là thì ở nhà cô thì thì mình chỉ chuẩn bị đồ ăn thôi xong rồi nấu là nêm là cô nấu đồ rau này kia mình chỉ rửa mình để sẵn cho cô vậy thôi thành ra đâu có biết nấu đâu nhưng mà cũng từ từ thì cũng mài mò món việt nó cũng được nó chứ đừng nói là từ từ tới món nhật thì nhưng mà giờ cũng lấy chồng rồi thì cũng phải nấu từng món từ từ tìm hiểu mọi thứ đó. đâu có internet đâu có mạng như bây giờ đâu cứ 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 lên trên xem tivi mà chương trình mà nấu khép tay hay làm hay là món ăn gì đó nấu là mười coi lại thôi giờ thì đỡ hơn mọi người ha Ừ. cái bánh vô ra này nè mọi người mình làm á trong này là cái vỏ này nó có có tinh bột vậy trong một có thịt nè có rau nữa ăn rất là bạn nào mà hất ra heo thì luôn á nói chung là giảm cân mà không có quá mức mà gọi là ép bản thân mình quá thì không có giảm cân đâu <cười> tại không có phải là giảm cân đâu nha tại thích ăn thôi bạn nào mà có nhu cầu giảm cân á thì 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 thử làm món này nha Mm, ngon quá <cười> Mình kể mọi người nha Hồi xưa lúc mà Lúc mà cái vụ mà làm giấy tờ mà đăng ký kết hôn á mọi người Vui lắm Trời ơi cũng trời trật lắm á Tại vì á đăng ký kết hôn với người nước ngoài nghĩa là mình kết hôn với người nước ngoài hoặc là người nhật kết hôn với à, ông xã mình cũng là người nhật thì ông mình hay là, hay là hai bên đều là người nước ngoài của nhau á thì cái việc cái kết hôn nó rất là phức tạp thật luôn bạn nào làm rồi thì chắc là biết cũng 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 cực lắm thì hồi lúc mà nếu mà hồi, gọi là tập bắt đầu từ lúc mà quen ông trường hợp của mình nha mình là hồi xưa là visa là visa kỹ sư xong rồi um, quen rồi cưới ông xã chứ không phải là mai mối gì hết lúc đó hiện cũng ở bên nhật rồi chứ không phải là bên việt nam nữa thì um, rất là quen xong rồi là tháng 8 là ông xã về việt nam là vừa chào ba mẹ cũng như là sinh cưới thì lúc đó cũng dự định là đăng ký kết hôn rồi thành ra là mình cũng quyết định là mình đi xin cái giấy gọi là giấy độc thân ở bên việt nam mà xin đó mọi người chạy chật lắm luôn 
tại vì mình nói thì mình không có quen kiểu như đi đi giấy tờ này kia không có biết đường đi đi lại lâu nữa thế là nhờ ba mình đi giùm nó ba của mình nó đi giúp thì đi xong rồi là hơn là lúc đó là hơn cái là có ông xã đi qua nữa thành ra là có cái hộ chiếu của ông xã nữa thì đi ra ngoài xã thì xã mới nói là ở đây xã cũng có làm được cái um, vấn đề là người nước ngoài để có tính chất người nước ngoài thế là chạy ra quyện thì quyện mới nói là giờ phải đi ra ngoài tư pháp nhờ không phải lúc đó quyện là quyện không có người không mà đi họp hỏi gì đó là không có người xong mới chạy ra ngoài tư pháp ở ngoài tỉnh thì tỉnh mới nói là ở quyện làm cho tỉnh không làm thế phải chạy ngược về lại quyện thì lúc đó hơn sao có người thì quyện lúc đó cái 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 cô đó cũng mới chứng giấy cho ký giấy rồi photo này kia cho xong hết rồi đó. thì ba mình mới đem về trong xã chứng thì xã chứng ok rồi nhưng mà phải ba ngày sau mới nhận được nha mọi người mà lúc đó là mọi người biết là sáng là ba mình đi là một giờ trưa là mình phải lên xe để mình chạy ngược lên Sài Gòn là mình bay về bên đây tại lúc đó là chuẩn bị đi về rồi ngày hôm đó là ngày đi về rồi mà 11 giờ ba mình mới về tới nhà trời ơi hai vợ chồng quýu hết trơn tại vì là ba mình đi là cầm cái hộ chiếu của ông xã mình đi nữa thành ra là nếu như không có hộ chiếu thì không có lên máy bay được không có về được nữa rồi để lỡ bao nhiêu chuyện nữa thế là cuối cùng là cũng hên sao cũng ngay được về được hú hồn một cú xong thì nói thôi vậy thôi ba ngày sau có thì ba ngày sau ba đi ra ba lấy giùm hiền sau đó là ba sẽ gửi một cái chị bạn tại hồi xưa là hiền có dạy dạy tiếng nhật cho thực tập sinh á xong rồi cái quen có chị bạn chị đó cũng làm bên công ty xuất nhập khẩu uh, xuất khẩu lao động nữa thế là đợt đó là có 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 sinh có có thực tập sinh qua đó xong rồi chị mới nói là để chị gửi qua cho cái bạn đó cầm qua giúp thì mình nghĩ rằng là cầm qua như vậy sẽ nhanh hơn là mình gửi bưu điện đúng không mọi người thì ok ok nhờ liền luôn xong cái nhờ cầm qua mà mình quên mất một điều á <cười> mình quên mất một điều á là thực tập sinh đi qua bên đây á là mấy bạn là còn phải học ở nghiệp đoạn một tháng mà thường thường ở những nơi mà học ở nghiệp đoạn á lại là vùng rất là hẻo lánh rồi mấy bạn cũng chưa có biết tiếng nhật rồi cũng như là chưa có internet để mà liên hệ được này kia nữa thế là qua xong rồi mình mới nói chơi xong mà chưa thấy gửi mà mình thì mình chỉ mình không biết bạn đó mình chỉ gắn tin với cái chị bạn ở bên việt nam thôi chị bạn mình cũng không có liên lạc được với bạn đó tại đâu có internet đâu thế là cuối cùng là lay quay lay quay cái nó chắc chết rồi chắc là kiểu như là này là chắc bị bị mất bị lạc hay là sao rồi không biết làm sao không nhiều khi là mấy bạn không nhiều khi là bạn đó gửi gửi cho mình rồi nhưng mà lại sai địa chỉ hay là sao không nữa cũng lo lắm có đó. nói với ba mình đó thôi là mấy giờ đi ra sự ra xã xin lại tờ mới nữa có được không không biết làm sao luôn nói chung là xin đại thử ra thử hỏi thử hơn sao á là cái um, người ta còn lưu lại trên cái hồ sơ đó, xin giấy tờ người ta còn lưu cái hồ sơ đó cái người ta nói, ok cũng mới xin mà mới xin đây không nói hoàn cảnh dạy dạy cái cho cho được thêm lại tờ khác nữa mọi người nghĩ là xong rồi cái xong rồi cái lúc đó cũng bạn mình nó cầm cầm qua cho mình luôn thế là lúc mà mình nhận được cái tờ mới á xong rồi á là cái tờ cái tờ mà các bạn thực tập sinh cầm cho mình qua gửi lại cho mình luôn nữa là lúc, lúc đó là mình có hai tờ chứng nhận độc thân đó ghê chưa <cười> dạng chuông lắm xong đâu phải xong đâu phải gửi lên đại sứ quán xin làm hồ sơ xin giấy đủ điều kiện kết hôn nữa nói là hơi rối đúng không không rồi mất mình mới gửi đi hồ sơ đi nó nó ngu lắm cũng không biết họ không biết biết ai để mà tìm luôn mình hỏi thì mỗi người một 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 cách khác nhau mà hiền lắm là hiền hồ sơ hiền làm hiền gửi bưu điện tại vì á hiền trao trên web của đại sứ quán á mọi người thì um, nó có cái um, nó có có một cái danh sách những cái vùng nơi mà có thể gửi hồ sơ trên bưu điện cho đại sứ quán là mình tỉnh của mình đang ở là mình nằm trong cái khu vực đó nó là một là mình quyết định là mình gửi hồ sơ đi bưu điện thế là làm hồ sơ gửi đi thì trên trên web đại sứ quán nó có hồ sơ gì gì mình chuẩn bị hết xong rồi á gửi đi lúc đó nó ghi là có gửi hộ chiếu mà không biết là gửi hộ chiếu gốc hay là hộ chiếu kia mình cũng không biết làm sao thôi thôi gửi luôn cái hộ chiếu gốc đi thấy ngu chưa <cười> thấy ngu chưa lời là một cái ngu mình gửi hộ chiếu hộ chiếu gốc đi lúc đó mình gửi là mình nhớ là cũng tầm tầm mười mấy ngày tháng mười đó xong rồi cái thì cũng dữ lắm trong tháng đi cũng cuối tháng 11 có lại là rồi không gửi về một tháng không thấy hồi âm nó kết quả gì hết 
nó chết rồi không biết là hồ sơ của mình đã tới đại sứ quán chưa mặc dù mình gửi là người gửi bảo đảm nha nếu mà không có nhận được cái là mình sẽ quen nó sẽ trả ngược lại cho mình nếu như mà vậy thì phải trả lại cho mình nói chung là cứ cứ phải suy nghĩ tới đấy lắm hai vợ chồng cứ phân vân phân vân không biết làm sao cuối cùng là lọt vô tay má chồng mình má chồng mình nghe được cái vụ mà chưa có hồ sơ đó trong khi đó là 6 tới tháng 12 á là mình được về một tuần lễ để về chuẩn bị cưới mình cưới tháng 1 ha thì công ty cho nghỉ á xong rồi nó chết rồi bây giờ về mà không có không có bắt bò về nữa là làm sao về mà mua vé thì vé mua rồi mà bỏ thì không bỏ được đó xong rồi nhưng mà mất cái hộ chiếu thì tết cũng phải về cưới nữa nếu mà mất vậy làm cũng không có kịp trời ơi quýnh hết trơn luôn xong rồi cái mình điện cho đại sứ quán mà điện đấu được đâu mọi người mình đó thì mình đi làm 8 tiếng nghỉ điện thì cũng chỉ điện được những ngày lúc nghỉ thôi mà lúc mình nghỉ thì đại sứ quán cũng nghỉ cũng đâu có ai nghe điện thoại đâu mà giờ làm bình thường thì mình đâu có điện được đó xong rồi cứ 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 bồn chồn bồn chồn cũng đâu cũng hai ba ngày gì đó thì má chồng mình biết thế là má chồng mình là 9 giờ sáng đại sứ quán làm mở làm mở mở làm mở cửa làm việc là bắt đầu má, má, má chồng ngồi điện từ 9 giờ sáng cho tới nói chung là điện hết chuông xong rồi cúp cúp xong rồi điện lại hết chuông xong cúp cúp điện suốt suốt luôn nghỉ ăn trưa luôn đợt đâu tới một giờ rưỡi hai giờ gì đó thì là có người bắt máy theo bắt máy thì là cái chị ở trên đại sứ quán đó chị cũng biết được tiếng nhật nữa thành ra là nói chuyện với má chồng mình là nói cũng giao tiếp gì đó xong rồi á là là cho mình cái số điện thoại của cái anh trên đại sứ quán mới làm bên hồ sơ thế là cái anh đó mình mới điện cho anh đó mà lúc đó mình điện là mình nhớ là mình đi làm về là cũng bảy tám giờ tối rồi cũng làm phiền ghê luôn á cũng cũng cảm ơn rất là nhiều luôn á thế là bảy tám giờ tối là mình mới điện hỏi anh dạy 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 trường hợp mình dạy thì anh mới ghi cái tên hồ sơ tên của mình lại xong rồi mới qua ngày hôm sau nữa là chín giờ mấy là anh điện cho mình hên chưa thế là anh mới điện cho mình anh mới nói là hồ sơ của em là có rồi là bên đây là đại sứ quán đang nhận rồi và đã làm rồi thì là trong hôm nay sẽ gửi cho em thì là khoảng tầm hai ba ngày nữa là mình canh mình nhận nha trời ơi ta nói mừng như bắt được vàng vậy mọi người ơi ta nói trời ơi cảm ơn rất là nhiều luôn á thiệt luôn á nhiều khi nghĩ không biết nói chung mình cũng cảm thấy mình may mắn lắm lúc đó mình gầm gửi hồ sơ bưu điện là mình cũng gửi bằng tiền mặt gửi mặt tiền mặt luôn á mọi người nó cũng tra cũng nhiều lắm thì không biết là giá cũng không biết làm sao không biết làm sao thì mình cứ đưa đưa thẳng một một một, một, một mười ngàn là một măng á thế là thế là trả ngược trong hồ sơ là có có tiền thói luôn đó nha nó sẽ nung á nói chung là mình cứ thấy là nó tại vì đại sứ quán là một một đại sứ quán là quản rất là nhiều người việt ở bên này nữa thì nếu mà người nói rồi là nó cũng có những trường hợp là khó gọi cho đại sứ quán thiệt mình cũng không nhận là khó gọi nhưng mà họ cũng bận mà nói chung cũng không không phải lúc nào cũng có thể quên họ hết hồ sơ được mình mình nói không mình công tâm vậy thôi chứ mình cũng không có phải là bên ai hết á nha xong rồi là về cưới làm xong tới lúc mà làm trích lục kết hôn này kia xong á là cũng 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 được uh, cũng gửi đơn bưu điện làm đại sứ quán luôn mà uhm, thiệt nói chung á làm hồ sơ để mà đăng ký kết hôn bên này á là các bạn phải chuẩn bị tinh thần không phải đụng cái là làm được giống như bên việt nam mình chỉ có ra chứng nhận độc thân rồi xong rồi đi ra hai người ra đăng ký thôi nhật bữa nay cũng vậy có hai người thôi mà đi ra ngoài xuyên quyện xã đăng ký là được mà nếu mà bạn nào mà làm chứng nhận bạn nào mà muốn đăng ký kết hôn ở bên này á cả người việt với người việt luôn thì nó cũng đã theo tính chất của người việt còn nếu mà người việt với người nhật á như 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 hai chồng hiền á thì các bạn phải chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị hồ sơ trầm trước khoảng nửa năm đi thì thấy vậy á nằm nằm làm từ từ mình nó chuẩn bị từ từ đừng có làm gấp quá rồi lại không có hồ sơ nó không đúng này trả lớn trả trả về trả lớn gửi tới gửi luôn nó lại càng phiền nữa ha giờ hồ chiếu thì cũng chuẩn bị xong hết hạn nữa nè năm sau là nó hết hạn còn năm thằng một năm nữa mình chuẩn bị làm hồ sơ để xin hồ chiếu mới mình chắc cũng gửi bưu điện được luôn ừ, tại vì bây giờ bây giờ là dịch covid quá rồi đi lên thì đi cũng không được Ừ. nói hỏi giờ cho mọi người chứ cũng gặp 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 muốn ăn muốn hết rồi đó <cười> ừ, ừ. bên trong á bên trong nó không có bị khô luôn mọi người nó còn ướt ướt tại vì cái da cái gia vị mình nêm á nó có 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 dầu trong đó thế là cái nó 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 nước nó không có nó không có khô gan trong nhưng mà nó hơi hơi 
ở ngoài thì giòn nha bánh thì giòn xong tới vỏ bánh nó hơi giòn giòn dai dai xong ở trong thì nó lại um, mềm của cái nhân, cái nhân của mình á thơm hẹ cũng thơm nữa hôm qua mình quên á là hồi nãy là phải bỏ thêm tí tí gừng vào nữa nên nó càng thơm nữa ừ rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều phải để ăn xong ta cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn lúc nào cũng là ủng hộ hiền cũng như là cũng như là à, đăng ký kênh mặc dù là người người đăng ký thì chưa có được nhiều cho lắm thì có thể là nội dung hiền làm chưa có được um, phù hợp với nhiều người thì mọi người cho hiền xin thêm ý kiến cũng như là những cái nội dung gì các bạn cần tìm hiểu á, thì mọi người có thể um, nhắn tin comment ở dưới có gì hiền biết thì hiền sẽ truyền hiền 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 sẽ hướng dẫn lên mọi người nha chai lần sau á hiền sẽ nói rõ hơn về các thủ tục mà để đăng ký kết hôn giấy tờ cần đăng ký kết hôn giữa người việt mình và người nước ngoài thì nó như thế nào thì thì có gì thì mọi người um, nhớ subscribe đăng ký kênh và để biết được uh, video sớm nhất của hiền nha cảm ơn mọi người và xin chào và hẹn gặp lại mọi người